Aujourd'hui, nous allons, je n'ai pas à présenter, enfin si, peut-être quand même, <rire> l'intervenant, puisque c'est moi-même, donc Claire Dodin, présidente de l'amitié Charles Péguy depuis un certain temps, depuis 2012, euh, et donc en fin de parcours, hein, puisque le, mon, mon deuxième mandat s'achèvera dans un an. Et je suis contente aussi de d'intervenir dans ce Café Peggy, ce n'est pas la première fois que je parle ici, mais parce que euh, je vais essayer de vous introduire à un texte euh, difficile, peu connu, mais que moi j'ai travaillé longtemps. Et euh, je, en préparant cette, euh, cette intervention, j'ai été amenée à relire euh, l'affiche que j'avais faite sur, sur Zangville au moment où je, où je préparais ma thèse, et donc, c'est-à-dire, ça fait maintenant plus de 25 ans. Euh, et je me disais que... Donc, j'ai toujours la même écriture, très lisible. Ce n'était pas du tout difficile de me relire. Mais... Bon, je réalisais qu'avec toutes ces années, euh, eh bien, j'étais toujours passionnée par la même chose. Que euh, ce qui m'avait euh, intrigué, euh, interpellé, euh, qui m'avait amené à réfléchir, à entamer cet itinéraire avec Peggy il y a presque 30 ans, euh, ça n'était pas du tout éteint que je continuais dans cette voie et que je continuais en, en accord avec les, euh, mes premières intuitions de l'époque. Donc c'était très rassurant pour moi. <rire> euh, et et c'est tout ça aussi pour vous dire que même si aujourd'hui euh, ça vous paraît un peu abscon, ben c'est quand même... Euh, euh, J'ai passé du temps quand même à, à méditer <rire> ces questions dont on va euh, essayer de... Euh, de enfin, qui vont nous faire réfléchir aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, donc ce texte Zangville, évidemment je l'avais lu euh, euh, à l'époque, je l'ai repris. Euh, il y a peut-être une dizaine d'années, je ne sais plus exactement la date, euh, pour un, un colloque euh, qui avait été organisé par l'Université d'État de Saint-Pétersbourg, en Russie, et euh, qui comprenait, c'était sur la littérature française, euh, lue par les Russes, mais avec une journée spéciale euh, consacrée à Peggy, parce que là-bas, à Saint-Pétersbourg, il, il y a toute une équipe de professeurs, de, 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 de femmes remarquables, dont... Tatiana Taimanova a été le fer de lance qui était un excellent des péguistes de très haut vol qui assurait donc la, la, la présence de, de l'œuvre de Peggy en Russie et c'était très impressionnant hein, entre nous de voir parce qu'il y avait Saint-Pétersbourg mais il y avait aussi des petites universitaires qui venaient de la Sibérie on nous parlait de textes de Moriac ou de Peggy, c'était vraiment extraordinaire et donc moi j'avais fait une intervention sur Zangville, que je, là pour le coup je ne l'ai pas relu parce que je, bon, je voulais quand même faire quelque chose de nouveau pour vous, mais euh, j'avais repris ce texte à ce moment-là. Et c'est lors de ce colloque de Saint-Pétersbourg que j'ai rencontré pour la première fois Jérôme Roger, qui n'était pas encore membre de l'amitié Charles Péguy, qui est devenu par la suite et qui est devenu aussi, enfin à qui j'ai fait appel euh, pour euh, intégrer l'équipe. Euh, d'éditeur de, de euh, la Pléiade Poésie qui est sortie donc en, en 2014 euh, quand il a fallu constituer puisque cette charge m'avait été confiée une équipe pour reprendre toute l'œuvre poétique et dramatique de Peggy et donc en assurer une présentation à jour si je puis dire et euh, eh bien je me suis souvenu bon j'ai pris des gens connus de, de, de vous tous euh, euh, Romain Wesserman Pauline Brulé mais je me suis souvenu euh, de Jérôme Roger parce qu'il avait fait dans son coin à Bordeaux lui qui était spécialiste de Henri Michaud euh, il avait travaillé Peggy il avait lu Peggy d'une façon très originale et je sentais qu'il y avait là euh, un, un, un grand potentiel intellectuel pour aborder la poésie de Peggy euh, avec un regard non habitué euh, donc voilà tout ça ce sont les, euh, tous les soubassements de ce, de ce choix que j'ai fait aujourd'hui de venir euh, essayer de vous introduire à cette œuvre euh, qui ne ressemble à aucune autre, Zangville. Alors, nous allons entrer dans cette œuvre, en entendre des passages. 
mais euh, je vous la présente sous un certain angle, euh, en vous invitant à vous pencher sur un sujet peut-être un peu saugrenu aux oreilles de certains, Peggy et le transhumanisme. Donc il va falloir que je vous convainque qu'il y a quelque chose à dire <rire> sur Peggy et le transhumanisme, et je vais euh, m'y employer à partir de, de ce texte Zangville. Bon, étant bien entendu que euh, pour moi, ces, ces séances de café Peggy, c'est le lieu idéal pour euh, tenter quelque chose comme ça. Hein. Bien sûr que je me dis qu'ici, euh, nous sommes assez libres, euh, c'est informel, je ne vais pas être jugé euh, par un tribunal universitaire quelconque. Donc si on ne tente pas des choses comme ça, si on ne lance pas des coups de sonde, si on ne sort pas un peu des sentiers battus, c'est bien dommage. Donc là aujourd'hui, hein, euh, soyons audacieux, puis si ça, si ça vous paraît euh, complètement à côté de la plaque, ben, c'est pas grave, on aura passé de deux heures, un peu moins ensemble, puisqu'il faut qu'on parte un peu plus tôt aujourd'hui, à euh, frayer des chemins. Et si ça vous, si ça vous intéresse, on, les, on poursuivra la réflexion euh, le mois prochain. Et sinon, je vous parlerai d'autres choses. Il y a toujours des choses à dire sur pays. Alors, déjà, pourquoi est-ce que j'ai pensé à cette notion de transhumanisme à partir de Zangville ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête euh, parce qu'il y a dans Angville des extraits de Renan Renan, une haute figure dont on parle un peu plus loin une référence pour Peggy, quelqu'un qui est très présent euh, dans sa pensée, dans son œuvre et euh, il cite dans Angville des, des passages d'un de, 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 texte de Renan qui s'appelle euh, Dialogue philosophique où il est question de la fabrication de surhommes. C'est vraiment l'idée, on, on écoutera ça, que, de, après tout, on pourrait réunir des conditions pour euh, cultiver euh, une race supérieure et euh, fabriquer euh, des, 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 des surhommes. La première fois que j'ai lu ça, moi j'étais... Enfin, ça m'a saisi. Mais euh, euh, donc, Peggy, lui aussi, ça l'a saisi. Hein, et il n'est pas passé à côté de ça. Hein, il, a, il a cité ça et il a réfléchi euh, sur ce que Renan avait bien pu vouloir dire et sur ce que ça impliquait. Et euh, il a réfléchi et euh, il a compris, déjà, tout seul, que... Euh, à la fois ces, ces rêveries de Renan sur les surhommes et également les, les ambitions d'un autre personnage euh, qu'il fait intervenir dans Zangville, qui est euh, l'historien de la littérature Hippolyte Taine, euh, eh bien, aboutissait à promouvoir une humanité Dieu. Et c'est l'expression qu'il emploie. Et, et, et Peggy, dans ce texte de 1904, il y a 31 ans, il explique que euh, Renan et Taine, ce sont les pères du monde moderne, et qu'à eux deux, ils s'attribuent les prérogatives divines de la toute connaissance, ça c'est pour Taine, et de la toute puissance créatrice, ça c'est pour Renan. Donc, vous voyez, euh, dans les termes même, euh, on est dans la démarche transhumaniste d'aujourd'hui, hein, avec euh, le thème de l'homme augmenté, et puis le thème de en finir avec la limitation, les dieux, quel que soit le dieu, hein, euh, d'un côté, l'homme de l'autre côté. Pour le transhumanisme, désormais, c'est l'homme qui euh, domine... Euh, euh, la création et qui prend pour lui toutes les prérogatives qui étaient euh, reconnues aux, aux divinités. Donc voilà ce qui, ce qui m'a appelé à euh, oser faire ce rapprochement entre les problématiques transhumanistes ultra contemporaines et ce texte de Peggy euh, Zangville. 
Bon, cela dit, je reconnais humblement que je ne suis pas du tout spécialiste euh, du transhumanisme. Et comme vous, je n'ai, enfin peut-être pas comme vous, enfin, comme beaucoup de gens, je, je, je n'ai que quelques notions euh, qui me viennent de ce qu'on entend, ce qu'on lit, etc. Alors pour essayer quand même de ne pas être totalement à côté de la plaque, je me suis procuré cet ouvrage, « La guerre des intelligences » par le docteur Laurent Alexandre, que j'ai lu et annoté copieusement. Alors ce, ce monsieur, docteur Laurent Alexandre, étant lui un, un fanatique du transhumanisme, un pro à fond, euh, et, et qui, qui a écrit, on avait parlé de lui, son nom disait quelque chose, parce qu'il y a quelques années, il a écrit un essai qui s'appelait « La mort de la mort », où il expliquait que grâce au progrès euh, scientifique, peut-être qu'on ne mourrait plus. Euh, et euh, donc ça en même temps son ouvrage euh, il, il, il a l'avantage d'être quand même de la vulgarisation je pouvais comprendre et aussi d'être beaucoup axé sur les questions de l'éducation et de l'école et donc ça euh, on en parlera peut-être la fois prochaine mais c'était un angle évidemment qui permettait éventuellement des, 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 bah, des confrontations avec, euh, avec la pensée de Peggy donc voilà Marie nous lira les passages en ville, mais de temps en temps, moi, je ferai des petites, euh, je me reporterai pour des passages beaucoup plus courts euh, à, à, à ce texte, et j'espère qu'il en jaillira une, une étincelle de sens, mais c'est pas sûr, mais on va essayer, euh, qui, qui, qui vous intéressera. Bon, ce qui m'a aussi un peu euh, interpellé, c'est que ce, cet ouvrage. Bon, je me disais, la censure n'existe plus, mais je me demandais comment on pouvait... Parfois, je ne croyais pas à ce que je lisais. Bon, il est quand même dédicacé à Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Intelligence biologique, et à Mounir Majoubi, le ministre de l'Intelligence artificielle. Donc, après tout, ce n'est pas plus mal qu'on réfléchisse un peu à ces questions, et pourquoi pas à la lumière de Peggy. Ça ne fait pas de mal non plus. Alors, voici le plan de, de, de la séance d'aujourd'hui. Euh, Premièrement, qu'est-ce que Zangville Parce que ça, c'est vraiment le titre péguiste par excellence qui ne dit rien à personne, qui ne dit rien de ce qu'il y a derrière, mais c'est ça qui est amusant. Ensuite, deuxièmement, euh, l'humanité-dieu de l'historien euh, moderne. Ça, c'est pour Taine. Troisièmement, l'homme augmenté de Renan. Et quatrièmement, la gestion de l'information... Big data ou choix. On verra que Peggy, le génial Peggy, a compris que l'enjeu fondamental, ce qu'il appelle euh, enfin, l'idée du monde moderne, c'est la gestion de l'information. Donc je n'en dis pas plus, mais enfin, pas, pas plus tout de suite. Alors qu'est-ce que Zangville Donc, Zangville, c'est un texte de Peggy qui euh, paraît le 25 octobre 1904 dans le troisième cahier de la sixième série. Donc, euh, Peggy a 31 ans. C'est le moment où euh, va s'effectuer le passage entre... Euh, tout son dialogue critique avec le socialisme vers euh, sa réflexion sur le monde moderne. Hein, donc, donc Zangville, c'est le, un des tout premiers textes où Peggy réfléchit sur ce qui fonde le monde moderne. Et se trouve un nouvel adversaire qui ne sera plus euh, le, le socialisme, mais qui deviendra le monde moderne avec derrière... Euh, tous les puissants euh, intellectuels de la Sorbonne, enfin, le parti des intellectuels. Alors, ce cahier euh, comprend deux textes. En fait. Le texte de Peggy qui s'intitule Zangville, mais qui n'est lui-même qu'une introduction au texte principal qui s'appelle Chad Gaïa, Bon, c'est de l'hébreu, hein, je ne vous dicte pas, et qui est un texte dont l'auteur est ce monsieur Zangville. Donc, Peggy 
donne à sa propre introduction un titre qui est le nom de l'auteur du texte qui constitue le corps euh, du cahier. Alors, euh, Odile, est-ce que vous voudriez bien nous montrer euh, le, le cahier en question hein ouais. Ou même le brandir comme ça, ou vous faire passer comme vous voulez. Et on voit bien que c'est... Comme d'habitude, Peggy ne se met pas en valeur. Hein. Le, le, le cahier, le titre en rouge, c'est « Chat de Gaïa hein. ». Et le nom de l'auteur en dessous, euh, Zanville. Mais le texte de Peggy qui nous intéresse, euh, comme très souvent, et ça je le souligne à nouveau, hein, j'y ai souvent insisté, les textes de Peggy dans les cahiers de la quinzaine, ces textes en prose, sont des textes euh, qui ont toujours une... Enfin, qui ont très souvent une position euh, secondaire. Hein, ce, ce sont des introductions, des, euh, des sortes de préfaces. Euh, 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 voilà. Peggy accepte ce, de donner à sa propre prose ce, ce statut un peu subalterne. Mais en même temps, euh, c'est là qu'il fait, qu fait passer sa propre pensée. C'est-à-dire que ces textes qui se présentent comme des introductions n'ont aucun rapport avec le texte qui suivra. Et ce sont vraiment là les œuvres de Peggy. C'est ce sont, ce sont, pour ça qu'on on peut, on peut les lire totalement indépendamment. Enfin, si vous avez la curiosité d'aller lire « Chat Gaïa », qui est une nouvelle écrite par ce monsieur Zangville, bon, ben, voilà, vous passerez un moment intéressant. Mais euh, ça n'a aucun, ni lien ni rapport avec ce que vous apprendrez euh, le, texte, le texte de Peggy en question. Et ça, c'est comme ça que fonctionne Peggy euh, dans les cahiers de la quinzaine. Hein. C'est comme ça qu'il fonctionne. Euh, bon, par exemple, il y a un, un, un très beau cahier euh, que l'on désigne sous le titre « Bar Cochba ». Euh, parce que euh, le, le, le texte euh, censé être le morceau euh, principal, c'est une nouvelle, je crois, des, des frères Tarot qui s'appelle Bar Kochba. Bon, et il y a une grande, euh, un, un grand texte de Peggy qui s'appelle Rien du tout, Cahier de la quinzaine. Bon, donc on le désigne comme il comme y a d'autres textes de Peggy qui s'appellent Cahier de la quinzaine. Souvent on dit le Bar Kochba. Bon, c'est un texte absolument génialissime euh, sur euh, le la manière dont euh, euh, le parti radical impose, euh, euh, impose ses idées. Sur, enfin bon, je ne vais pas vous parler aujourd'hui de ce texte-là, mais enfin, c'est un texte très très important qui est donné à lire comme ça, comme un, une, un préambule à, euh, au bar Cochba. Mais même notre jeunesse, tout le monde sait que notre jeunesse, euh, qui fait l'objet d'un gros volume, c'est au départ, la, la, c'était censé être euh, la préface des cahiers millés, bon, une famille euh, républicaine qui avait donné ses archives euh, à, à éditer au, au cahier de la quinzaine. Voilà, donc ça c'est le génie de Peggy. Hein, euh, euh, son statut c'est celui de gérant des cahiers de la quinzaine, alors il produit, des, voilà, il met en valeur ses auteurs, mais euh, c'est... C'est une pensée totalement originale qui se, qui se faufile par ce canal. Euh, alors, bon, tout ça ne nous dit pas qui est Zangville et pourquoi le texte s'appelle Zangville. Ça, il faudrait quand même que, que vous en ayez une idée. Je précise. Merci. Donc, de façon assez drôle, euh, Peggy explique dans les premières pages de ce texte, la première page, qu'il euh, il, il a publié cette nouvelle, Chat Gaïa, parce qu'elle lui avait été amenée, apportée par une dame pour qui il a beaucoup d'estime, euh, Mathilde Salomon, qui était la directrice du collège Sévigné. Bon, Peggy, cahier de la quinzaine, et, il y a des femmes qui travaillent avec lui. Et ça, ça aussi, ça fait, partie, euh, euh, de, 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 ça fait partie du personnage et de l'histoire des cahiers de la quinzaine. Il a eu plusieurs, plusieurs femmes intellectuelles, euh, qui sont des pionnières de l'enseignement, le, qui, qui, qui ont travaillé pour les cahiers de la quinzaine. Et là, en l'occurrence, Mathilde Salomon euh, lui a, euh, a traduit ce texte de Chat Gaïa, qui a été publié en anglais initialement. Et... Euh, c'est à l'Institut, c'est au Collège Sévigné que Blanche Raphaël était professeure d'anglais, etc. Bon, je ne fais pas la digression. Euh, donc, 
et il, il lui dit oui, les yeux fermés, parce que c'est elle bon, qu'il estime et la confiance. Mais il n'a jamais entendu parler, pas plus que nous, euh, de ce Zangville. Et il s'aperçoit que, ben, il, quand même, il aimerait bien savoir, malgré tout, qui c'est. Hein. Et il va s'interroger, c'est ça qui est, qui est, qui est étonnant et qui, qui est drôle, au lieu d'aller chercher sur Wikipédia qui est Zangville et de nous l'expliquer, il nous dit, oui, j'ai eu la curiosité de savoir qui c'était, mais qu'est-ce que ça veut bien, peut bien vouloir dire qu'au lieu de lire son texte, j'ai voulu savoir qui il était et alors donc, euh, je, je, là je, je lis, c'est très court, euh, ces quelques lignes. Euh, « Quand nous ne connaissons pas le nom d'un auteur, nous commençons par nous méfier et par nous affoler. Nous nous inquiétons, nous courons aux renseignements, nous nous trouvons ignorants, nous sommes inquiets, nous demandons à droite et à gauche, nous perdons notre temps, nous courons au dictionnaire, au manuel. » ou à ces hommes qui sont eux-mêmes des dictionnaires et des manuels ambulants, et nous nous retrouvons la paix de l'âme qu'après que nous avons établi de l'auteur, dans le plus grand détail, une bonne biographie cataloguée, analytique, sommaire. » Et il poursuit, « C'est là une idée moderne. » Et après, il va s'interroger sur euh, ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire qu'avant d'aller au texte, nous ayons besoin d'accumuler des connaissances objectives, euh, sur l'auteur. Bon, donc moi je vais pas grand, je vais rien vous dire sur ce Monsieur Zangville. C'était un, un Israélite britannique euh, et, euh, très intégré, émancipé, qui euh, euh, fait un retour vers ses racines euh, juives. Et dans la nouvelle Chad Gaya, euh, il, il raconte une histoire, euh, ben, l'histoire voilà d'un d'un jeune juif intellectuel bourgeois qui va retrouver ses vieux parents, alors je ne l'ai pas relu moi récemment, hein, dans le fin fond de la Pologne ou je ne sais pas où, et qui euh, euh, en constatant le, le, le fossé entre ses vieux parents qui sont restés des, des juifs du Stettel et lui qui est devenu un monsieur occidental, je crois qu'il se suicide tellement ça le déprime euh, donc c'est un voilà c'est un euh, voilà l'histoire de, de, de Chad Gaïa un, un peu sommairement et légèrement euh, résumée. Mais enfin, il n'en sera absolument pas question euh, dans, le, dans le texte de Peggy. Alors, en revanche, dans Angville, il est question d'autres textes. C'est vraiment euh, un texte farci, 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 farci de citations que Peggy recopie ou qui va même jusqu'à coller. Peggy est un grand adepte du copier-coller, mais pour de vrai, c'est-à-dire qu'il découpe, puis il, il colle. Hein. Et euh, euh, dans les notes de Robert Burak à propos de Zangville, où il ne fait aucun commentaire, là, il ne fait qu'établir le texte, mais c'est dommage, mais enfin bref, il, il dit que euh, le, le, le manuscrit n'est pas à Orléans, mais à la Bibliothèque nationale, à Paris, et qu'on peut voir euh, que... Euh, quand Peggy écrit « Ici, je découpe mon exemplaire et je colle », eh bien, dans le manuscrit, c'est comme ça. Il y a effectivement... Euh, Peggy a sacrifié euh, son exemplaire euh, de Renan pour, parce que c'était trop leur copier. Mais il fait aussi des digressions en expliquant il y a les, il y a les textes qu'on peut recopier et puis il y a ceux qu'on peut découper. Mais euh, bon, ce n'est pas, euh, pas les mêmes. Et je n'ai pas très bien saisi d'ailleurs ce qui était le plus respectueux à ses yeux, recopié ou découpé, mais enfin c'est expliqué. Euh, voilà, donc les textes qui sont présents dans Angville, euh, ce sont le La Fontaine et ses fables d'Hippolyte Taine, dont la 16e édition était parue en 1903, donc peu avant que, que Peggy ait écrit son Angville. Et donc, il va recopier euh, quasiment intégralement l'introduction et la conclusion, et donc il va pasticher le sommaire. Et puis, euh, le, les dialogues philosophiques de Renan, donc il va carrément découper, donc ils sont présents très massivement. Euh, euh, Ce n'est pas seulement une petite phrase par-ci par-là, ce sont des pages entières euh, qui... qui, qui, qui qui sont visuellement repérables. Alors, dans l'édition de la Pléiade, euh, 
Marie a dû s'esquinter les yeux parce que la différence, ça se voit au fait que c'est des, des lettres encore plus petites quand c'est le texte de Taine ou de Renan qui est inscrit dans le texte de Péli. Euh, voilà, et donc, ce texte biscornu, euh, il est pour moi fondamental parce que euh, j'y trouve les formules les plus pertinentes, les plus profondes sur euh, la manière dont Peggy réfléchit à ce qu'est le monde moderne. Et c'est là qu'on voit que sa critique du monde moderne n'a rien à voir avec une critique des machines, des robots, etc., qui n'existe pas encore. Euh, c'est vraiment une critique euh, euh, philosophique et euh, c'est dans ce texte que Peggy euh, souligne le fait que le problème posé par le monde moderne c'est un problème qui a trait à la connaissance et la formule se trouve euh, dès la deuxième page donc dans la pléiade c'est le tome 1 de la pléiade hein. Euh, page 1397 or l'idée moderne la méthode moderne revient essentiellement à ceci étant donné une œuvre, étant donné un texte comment le connaissons-nous ça euh, on pourrait vraiment creuser cette, euh, cette phrase hein? donc le combat de Peggy contre le monde moderne c'est une exploration de l'idée moderne et de la méthode moderne. Ce n'est pas des invectives contre des inventions, etc. C'est même pas encore... Euh, ça deviendra la dénonciation de la toute-puissance de l'argent, beaucoup plus tard. Mais au départ, c'est ce qui intéresse Peggy, c'est l'idée moderne. Et cette idée, hein, cette idée de derrière la tête, écrira-t-il en, en, en reprenant la formule de Pascal, c'est étant donné une œuvre, étant donné un texte comment le connaissons-nous alors comment le connaissons-nous comment le lisons-nous, comment Taine historien de la littérature positiviste, scientiste comment lit-il euh, La Fontaine mais c'est pas seulement comment le, le lisons-nous c'est comment le connaissons-nous et comment connaissons-nous quoi un texte, une œuvre, c'est à dire ce que l'humanité produit de plus complexe, ce qui, euh, dans les objets créés par l'humanité, euh, recèle le plus de sens, qui est le, le moins réductible à, au découpage, à l'analyse, oui, ce qui est le plus complexe. Comment le connaissons -nous? Et alors, c'est... Comment connaissons-nous la complexité Ça, c'est vraiment des questions euh, contemporaines. C'est vraiment euh, ça, euh, la réflexion des, des informaticiens euh, qui pensent euh, 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 des, des futurs grands maîtres du, du, de notre monde actuel. C'est euh, comment connaissons-nous et comment l'intelligence dite artificielle euh, peut connaître ce qu'il y a de plus complexe. Et donc, quand Peggy écrit que l'idée moderne, la méthode moderne, revient essentiellement, ça ne veut pas dire surtout, ça veut dire vraiment dans le fond à ceci, comment connaissons-nous ce, qu ce que le cerveau humain peut produire de plus complexe, de plus raffiné, à savoir un texte ou une œuvre, ça peut être un tableau comme celui de Sébastien Leroy ou de euh, Léonard de Vinci, et bien là, euh, c'est là qu'il faut situer la réflexion si on veut essayer, comme je le fais, de lui donner ses résonances euh, par rapport aux, euh, aux, aux problématiques contemporaines liées euh, à l'intelligence artificielle, au transhumanisme. Donc pour moi, c'est un texte visionnaire. Euh, c'est un texte visionnaire qui place le problème de la connaissance au cœur du monde moderne et qui, ce faisant, débouche immédiatement, à trois paragraphes, même pas euh, quelques lignes euh, d'intervalle, sur la question de l'humanité-Dieu. Alors, 
Donc voilà pour vous, euh, j'espère vous donner un peu euh, une idée de cet étrange objet littéraire et philosophique qui est ce texte de Zangville. Et c'est pas très long, hein, mais c'est dense. Euh, pas très long, mais c'est dense. Alors, donc dans la deuxième partie, euh, je voudrais donc mettre l'accent sur cette notion d'humanité Dieu en rappelant comment elle est aussi au centre de, des réflexions euh, des transhumanistes, mais aussi en situant la manière dont Peggy la met en avant. Euh, parce qu'il ne faut, faut pas oublier non plus, et, et, et je pense que Marie l'a senti, et elle pourra peut-être nous le dire euh, à la fin, qu'il y a de la satire dans ce texte. C'est à la fois un texte visionnaire, qui, qui voit tellement loin que j'ai l'impression qu'il voit jusqu'à nous. Euh, mais c'est aussi, comme toujours chez Peggy, un texte situé où il nous parle du dernier euh, livre à succès qui vient de sortir, euh, les, les, La Fontaine et ses fables par Taine, et où euh, Peggy, lui, ne rechigne pas du tout à, faire, à être caustique. Hein. La, la, la causticité, pour lui, c'est simplement... Euh, un versant de l'intelligence. Hein, y a, y a, euh, Peggy ne prend aucune, euh, n'a aucun scrupule euh, de, de ce côté-là. Donc, quand il parle d'humanité Dieu, à propos de ce brave Taine qui n'en demandait pas autant, il euh, y a évidemment aussi un peu euh, de, euh, un peu d'humour, euh, mais de l'humour lourd, enfin lourd. Je ne sais pas ça que je veux dire, mais enfin profond, on va dire. Euh, donc, euh, donc, donc ça, je voulais dire ça aussi. Et je voulais dire aussi que, euh, bon, de, du temps de Peggy, euh, les GAFA n'existaient pas, comme vous le savez, euh, Google, Amazon et tous leurs gros cerveaux euh, qui, euh, qui, 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 qui soi-disant, euh, euh, pensent l'humanité future. Euh, mais il y avait déjà quelqu'un qui euh, euh, s'arrogeait ses prérogatives de tout connaître, de totaliser la mémoire de l'humanité et de la mener, cette humanité, vers un futur glorieux de toute puissance. Et donc, si ce n'était pas encore Zuckerberg, euh, euh, enfin, je ne sais plus les noms de nos, de nos futurs grands maîtres, c'était euh, M. Hippolyte Taine que Peggy appelle l'historien moderne ou le... Euh, euh, le vir scientificus l'homme scientifique voilà donc si on veut continuer dans ce parallèle où, euh, entre euh, la réflexion de Peggy euh, à partir de Taine et, et nos préoccupations éventuelles euh, en ce qui concerne le, le projet trans transhumaniste et ceux qui le portent euh, il faut en quelque sorte identifier euh, cet historien moderne, M. Taine, euh, ce Weir Scientificus, avec les euh, grands euh, noms du transhumanisme euh, que vous trouverez dans ce livre. Je ne les ai pas tous retenus, mais bon, euh, ils sont très, soi-disant, très, très puissants. Voilà. Alors, donc, Peggy fait d'Hippolyte Taine donc, le, le parangon de cette. Euh, euh, cette euh, prétention euh, scientifique à, à tout connaître et à comprendre, euh, à comprendre le génie même, mais il le fait pour commencer en le tournant en dérision. C'est ce que je vous disais, euh, euh, la satire, c'est aussi une façon de, euh, bah de, de montrer les, les, les ridicules de l'adversaire. Et alors ça, euh, Peggy le fait en pastichant le, euh, le sommaire de, de ce, cet ouvrage de critique littéraire consacré aux fables de La Fontaine, euh, étant entendu que euh, ce qu'il trouve, ce qu'il dénonce chez, euh, chez Taine, il bon, faut savoir que Peggy, lui, sait ce que c'est que de commenter des textes, hein, c'est un spécialiste, euh, euh, c'est un littéraire, donc il a le droit, il, il s'arroge sans problème le droit 
de montrer qu'il n'est pas du tout d'accord avec, avec cette méthode qui est celle de Taine et qui consiste en ce qu'il appelle la méthode de la grande ceinture, hein, c'est-à-dire tourner, tourner autour de son sujet, accumuler un maximum d'informations en supposant que la somme de ces informations donnera euh, ce qu'il appelle lui le secret du génie, en tout cas rendra compte de la fable euh, qu'on est censé euh, commenter. Donc là, c'est pour le plaisir euh, d'entendre de, du, du, du Peggy euh, qui se déchaîne. Donc, euh, euh, voilà, je me tais. Je laisse la parole à Marie. Avons-nous à étudier Nous proposons-nous d'étudier La Fontaine. Au lieu de commencer par la première fable venue, nous commencerons par l'esprit gaulois. Le ciel le sol, le climat, les aliments, la race, la littérature primitive, puis l'homme, ses mœurs, ses goûts, sa dépendance, son indépendance, sa bonté, ses enfances, son génie, puis l'écrivain, ses tâtonnements classiques, ses escapades gauloises, son épopée, sa morale, puis l'écrivain suite, opposition en France de la culture et de la nature, conciliation en La Fontaine de la culture et de la nature, comment la faculté poétique sert d'intermédiaire, tout cela pour faire la première partie, l'artiste. Pour faire la deuxième partie, les personnages, que nous ne confondons point avec la première, d'abord les hommes, la société française au XVIIe siècle et dans la fontaine, le roi, la cour, la noblesse, le clergé, la bourgeoisie, l'artisan, le paysan, des caractères poétiques, puis les bêtes, le sentiment de la nature au XVIIe siècle et dans la fontaine, du procédé poétique, euh, puis les dieux, le sentiment religieux au XVIIe siècle et dans la fontaine, de la faculté poétique. Enfin, troisième partie, l'art, qui ne se confond ni avec les deux premières parties ensemble, ni avec chacune des deux premières séparément. L'action, les détails, Comparaison de La Fontaine et de ses originaux, Ésope et Phèdre. Le système. Comparaison de La Fontaine et de ses originaux, Ésope, Rabelais, Pilpay, Cassandre. L'expression du style pittoresque. Les mots propres, les mots familiers, les mots risqués, les mots négligés. Le maître cassé, le maître varié, le maître imitatif. Du style lié, l'unité logique, l'unité grammaticale, l'unité musicale. Enfin, théorie de la fable poétique, nature de la poésie, opposition de la fable philosophique à la fable poétique, opposition de la fable primitive à la fable poétique. C'est tout. Et Peggy d'ajouter, je me demande avec effroi où résidera dans tout cela la fable elle-même. Voilà, donc il se moque de cette accumulation de, de détails, de connaissances, de faits objectifs qui sont censés permettre d'accéder au texte, mais qui d'après lui ne font que euh, le recouvrir. Alors cette méthode qui est celle, euh, ici caricaturée, mais d'une approche, euh, une certaine approche de la littérature pratiquée euh, donc par Hippolyte Taine, euh, Peggy y voit une usurpation de la toute connaissance comme euh, attribut divin. Et c'est ce que nous allons entendre à présent. Euh, ce, cette caricature, ce pastiche, débouche immédiatement sur une mise en cause des... Euh, de la démesure, de, de l'ubris, pour dire en termes savants, de ce « weir scientificus », cette, 
qui est, euh, qu est l'historien moderne. Tout cela serait fort bon si nous étions des dieux. Ou pour parler exactement, tout cela serait fort bien si nous étions Dieu. Car si nous voulons évaluer les qualités, les capacités, les amplitudes que de telles méthodes nous demandent pour nous conduire à l'acquisition de quelques connaissances, nous reconnaissons immédiatement que les qualités, capacités, amplitudes attribuées aux anciens dieux par les peuples mythologues seraient absolument insuffisantes aujourd'hui pour constituer le véritable historien, l'homme scientifique, vir scientificus, le savant moderne. Il ne suffit pas que le savant moderne soit un dieu, il faut qu'il soit dieu. Puisque l'on veut commencer par la série indéfinie, infinie du détail, puisque l'on veut partir d'un point indéfiniment, infiniment éloigné, étranger, puisqu'avant d'arriver au texte même, on veut parcourir un chemin indéfini, infini, pour épuiser tout cet indéfini, tout cet infini, l'infinité de Dieu même est requise, d'un Dieu personnel ou impersonnel, d'un Dieu panthéistique, théistique ou déistique, mais absolument d'un Dieu infini. Et nous touchons ici à l'une des contrariétés intérieures les plus graves du monde moderne. À l'une des contrariétés intérieures les plus poignantes de l'esprit moderne. Et oui, c'est que cette, ce monde et cet esprit moderne qui prétendent se débarrasser de Dieu sont eux-mêmes encombrés de Dieu. Et c'est ce que, ce que euh, Peggy... Euh, poursuit dans les, dans les lignes qui suivent euh, et ce qui est quand même étonnant ce qui m'interroge c'est que cette prétention à la divinité que Peggy souligne chez l'historien moderne alors que à ce moment là chez Guy, Peggy euh, se dit encore athée de tous les dieux hein. Peggy n'agit pas, pas du tout euh, euh, n'écrit pas du tout cela en tant que croyant au contraire, hein, euh, il est distancié par rapport à son sujet, mais ça, ça lui permet de percevoir à quel point cette attitude scientifique euh, qu'il dénonce chez Taine euh, se, 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 se part de, euh, de qualité euh, démiurgique. Et alors, on retrouve ça exactement euh, dans l'ambition transhumaniste telle qu'elle s'exprime euh, sans vergogne, sans complexe. Hein. Donc là, je vous lis quelques, un, un, quelques lignes de, de M. Alexandre qui nous dit, dans son chapitre 2, « Les apôtres de l'intelligence artificielle et le nouvel évangile transhumaniste ». Je ne commande pas. « La puissance actuelle et à venir de l'informatique permet l'émergence des projets transhumanistes promettant à l'homme des pouvoirs quasi illimités ». L'homme devrait pouvoir réaliser ce que seuls les dieux étaient supposés pouvoir créer, pouvoir faire. Créer la vie, modifier son génome, reprogrammer son cerveau, conquérir le cosmos et euthanasier la mort. Les grands acteurs et architectes de ce projet sont les leaders entrepreneuriaux à la tête des empires que sont Google, Apple, Facebook, Amazon, les désormais célèbres GAFA, rejoints par Microsoft et leurs homologues asiatiques, les BATX, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, qui sont donc les Weir Scientificus, à mettre au pluriel, d'aujourd'hui. Donc l'équivalent de ce que Peggy pointait comme euh, le savant moderne. Voilà, donc une, euh, une ambition qui n'est pas cachée. Hein. S'arroger les prérogatives euh, reconnues euh, à la divinité. Euh, et Peggy voilà une ambition inouïe qu'il dénonce mais qu'il dénonce tout en la décrivant hein. Peggy n'est pas effarouché on le voit bien puisque sinon il ne serait pas caustique on ne se moque pas de ce qui vous fait peur 
Peggy n'a pas peur, seulement il identifie, euh, il identifie l'atmosphère, euh, pardon, il, 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 il identifie l'adversaire et le point euh, où il va le, le, le pousser dans son retranchement, à savoir euh, cette prétention à euh, maîtriser l'univers dans sa totale mémoire. Et ça aussi, c'est des termes qu'on trouve tout à fait dans, dans, le, dans le projet euh, transhumaniste. Alors ça, là, c'est le passage que tu vas lire. « Telle est bien l'ambition inouïe du monde moderne, ambition non encore éprouvée, le savant chassant Dieu de partout, inconsidérément, aveuglément, ensemble de la science, où en effet peut-être il n'a que faire, et de la métaphysique, où peut-être on lui pourrait trouver quelque occupation. Dieu chassé de l'histoire, et par une singulière ironie, par un nouveau retour, Dieu se retrouvant dans le savant historien. Dieu non chassé du savant historien, c'est-à-dire littéralement l'historien ayant conçu sa science selon une méthode qui requiert de lui exactement les qualités d'un dieu. Telle est bien la pensée de derrière la tête de tous ceux qui ont fondé la science historique moderne, introduit les méthodes historiques modernes, c'est-à-dire de tous ceux qui ont transporté en bloc dans le domaine de l'histoire les méthodes scientifiques empruntées aux sciences qui ne sont pas des sciences de l'histoire. Une humanité toute maîtresse de toute son histoire, une humanité ayant épuisé tout le détail de toute son histoire, ayant donc parcouru toute une indéfinité, toute une infinité de chemins indéfinis, infinis, ayant donc littéralement épuisé tout un univers indéfini, infini de détails. Une humanité Dieu ayant acquis, englobé toute connaissance dans l'univers de sa totale mémoire. Voilà, donc, on reviendra sur cette question de la, de la gestion des connaissances et de la capacité de mémoire. C'est quand même étonnant parce que le thème de la mémoire chez Peggy, on, la, on le connaît à travers son opposition à l'histoire. Et là, la mémoire, c'est la chronique, c'est le témoignage contre l'histoire euh, construite intellectuellement par les historiens. Mais là, dans ce texte-ci, quand Peggy emploie le mot « mémoire », c'est beaucoup plus proche de l'acception contemporaine de la mémoire en informatique, c'est-à-dire euh, euh, les connaissances euh, dans leur format emmagasinable. Hein, par, euh, donc, donc ça, mais on, on y reviendra un peu après. Là, je voudrais qu'on passe donc de, de ce pauvre Hippolyte Taine, mais qui n'était pas du tout pauvre, parce qu'il faut bien voir qu'à l'époque de Peggy, c'est... L'intellectuel par excellence, Peggy, euh, ne prend jamais de petits adversaires. Hein. Il, il s'attaque toujours à la tête. Et donc, euh, euh, aussi bien euh, Taine que Renan, euh, qui va présenter comme les pères du monde moderne, ce sont les sommités, euh, les, les, les cautions intellectuelles de la, de, 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 de la Troisième République. Donc, euh, donc bon, euh, on peut se demander, je ne pense pas que Hippolyte Taine n'ait jamais lu, euh, ni compris encore moins, ces lignes que, que Peggy euh, lui consacrait. Donc il enchaîne sur Renan, euh, une, autre, euh, une autre figure, euh, cap, donc pareil, on va dire un intellectuel organique de début de la Troisième République. Euh, et euh, euh, Peggy voyait en thème euh, le savant s'arrogeant euh, la, 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 la toute puissance de connaissance euh, de Dieu. En, il va voir en Renan le, le, le savant qui lui euh, euh, se, fait, euh, se fait légal du Dieu créateur. Et euh, il, il va déceler ça en, en citant des passages 
des dialogues philosophiques, qui est une, un texte de Renan, où les, les personnages, alors bien sûr c'est une sorte de fiction, hein, euh, euh, dissertent sur les, les moyens, les possibilités d'améliorer l'homme hein, euh, et de, de passer du stade de l'humanité, notre pauvre humanité, à celle d'une humanité supérieure. Alors, quelques mots tout de même pour parler de, de, de Renan dans l'œuvre et la pensée de Peggy. Euh, donc Ernest Renan, euh, c'est une génération au-dessus de Peggy, euh, qui est célèbre pour euh, de nombreux écrits euh, qu'on lit encore aujourd'hui. Hein. C'est vraiment, euh, vraiment un auteur de, de, euh, consistant, si je puis dire, euh, dont on peut lire par exemple avec beaucoup de, euh, de, de, de plaisir même les souvenirs d'enfance et de jeunesse où Renan parle de son enfance dans la bonne ville de Tréillé, et, euh, et c'est très, très, très beau, hein, c'est très bien écrit et, et, et c'est très beau. Euh, mais il est, il est surtout connu pour sa vie de Jésus, euh, puisque après avoir euh, été formé dans une euh, euh, pensée chrétienne, cléricale, euh, et avoir été lui-même séminariste, euh, il va perdre la foi, et il s'en explique, hein, c'est la, la connaissance qui lui fait perdre la foi. Quand il commence à étudier les langues anciennes, à aller sur place, bon, il, il se dit que ça ne peut pas être vrai que, euh, que Adam et Ève sont les premiers hommes. Donc du coup, euh, il, euh, il perd la foi. Euh, et comme il est toujours quand même, comme beaucoup de gens, fasciné, ému par la figure de Jésus, euh, il va écrire une vie de Jésus, mais... Euh, sérieux, scientifique, débarrassé des miracles et tout ça. Donc, euh, euh, enfin, un texte qui est fondateur dans, dans une certaine euh, manière d'approcher euh, les questions religieuses euh, sans, sans la foi. Euh, euh, alors, Peggy a, a lu Renan, bon, parce qu'on lisait Renan euh, à son époque, mais il, il, il est très tôt entré en, en dialogue avec, euh, avec encore une fois, cet cette intellectuel haut placé, cette haute figure euh, de son temps. Il euh, s'en prend à lui dès euh, le cahier « Encore de la grippe hein, ». Vous savez, la série des grippes, de la grippe, encore de la grippe, toujours de la grippe. Ça, c'est dans la première série des cahiers de la quinzaine, c'est 1900, hein, c'est des textes de jeunesse qui sont remarquable parmi les plus grands que Peggy ait écrit euh, et euh, à un moment donné dans encore de la grippe euh, Peggy s'en prend aux sidérales promesses de Renan hein, qui, qui, qui justement spécule sur ce que pourrait être l'avenir de l'humanité si on faisait comme ci ou comme ça et, euh, et notamment avec des imaginations que nous entendons tout à l'heure de fabriques euh, d'espèces de, d'êtres surhumains euh, et donc Peggy euh, critique déjà ses sidérales promesses d'avenir glorieux au nom du travail par quinzaine. C'est là qu'il dit que lui, il travaille dans les misères du présent, et, euh, modestement, un travail lent, moléculaire, définitif. Et que pour lui, c'est ça être socialiste, à l'époque il nous dit comme ça, ce n'est pas euh, avoir des espérances religieuses, Alors, bon, ça changera après, hein, mais... Euh, tel que Renan, euh, euh, qui avait euh, renié sa religion, pour, avait quand même des espérances religieuses en un, un, cet avenir euh, euh, d'une humanité transformée. Bon, Peggy s'intéresse toujours, toujours beaucoup à Renan. En 1903, euh, il publie un cahier de textes et commentaires. Donc là, il n'y a rien de sa plume, mais c'est une compilation des articles qui sont parus et des, des articles et discours euh, qui, qui, qui a occasionné l'inauguration du monument de Renan, un monument à sa gloire à Tréguier, qu'on a mis, qu'on avait collé, enfin collé si je puis dire, placé euh, à l'ombre de la cathédrale. Et ça avait fait un, un, un énorme scandale. Il y a, je ne sais pas, il n'y a peut-être pas eu des morts, mais enfin il y a eu des, des, des combats des, des, euh, très violents entre la population, la police, les, les représentants des autorités, etc. Donc Peggy ne prend pas parti, mais enfin il publie son dossier euh, sur cette affaire. Et puis il y aura en 1906 les trois situations, 
de la situation faite aux partis intellectuels, etc., etc., etc. Donc trois textes qui se succèdent en 1906, où Renan est le personnage central. Hein, C'est là que Peggy fait de Renan un portrait d'un un défroqué qui aurait gardé quelques plis de son froc, mais ça va beaucoup plus loin qu'un simple portrait satirique. C'est vraiment, il, il explore à travers la figure et les écrits et, et, les, et les disciples de Renan euh, ce que, justement, cette posture d'une un, espèce de renégat, hein, de, 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 de chrétien passé euh, à, à la pensée positiviste, eh bien, qu'est-ce que ça dit de... Euh, euh, des racines idéologiques euh, de, du monde moderne. Voilà. Donc ici, euh, dans, dans Angville, comme je le disais tout à l'heure, Peggy va se livrer à un, à un exercice de relecture euh, qui va donner lieu à une pratique du copier-coller exacerbée parce que, comme il dit, parfois on est sans voix devant les textes, il vaut mieux les, les, les donner à lire plutôt que, que de les paraphraser. Et euh, il, se, il, se, il relie des, donc des, des passages de, des dialogues philosophiques de Renan, où, euh, en prenant, tout en prenant un tas de précautions, hein, donc le masque de la fiction, des personnages qui devisent comme ça, eh bien, euh, Renan fait émerger euh, cette idée d'une amélioration euh, du, euh, de, de l'humanité. Alors ça, ça se trouve, oui, c'est donc page 1420-1422. J'ai donc bien le droit, j'ai le devoir de chercher dans Renan et d'Antenne la première pensée du monde moderne, la pensée de derrière la tête, comme on dit, qui est toujours la pensée profonde, la pensée intéressante, la pensée intérieure émouvante, la pensée agissante, la pensée cause, la source et la ressource de la pensée, la pensée vraie. Et pour trouver l'arrière-pensée de Renan, passant à l'autre bout de sa pleine carrière, on sait que c'est dans les dialogues et les fragments philosophiques, dans les drames, qu'il faut la chercher. Je me reporte aux dialogues et fragments philosophiques par Ernest Renan de l'Académie française, quatrième édition. Je sais bien que la citation que je vais faire est empruntée à la troisième partie qui est celle des rêves. Certitude, probabilité, rêve. Je sais que mon personnage est celui de Théoctiste, celui qui fonde Dieu, si j'ai bonne mémoire. Je sais que les objections lui sont présentées par Eudox, qui doit avoir bonne opinion. Je n'oublie point toutes les précautions que Renan prend dans sa préface. Mais enfin, mon personnage dit, et je copie tout au long, je passe les passages où ce théoctiste rêve de la terreur intellectuelle, nous y reviendrons quelques jours, car ils sont extrêmement importants et graves, et je m'en tiens à ceux où il rêve de la déification intellectuelle. Donc là, c'est Renan, voilà, Renan qui dit. Je vous ai dit que l'ordre d'idées où je me tiens en ce moment ne se rapporte qu'imparfaitement à la planète Terre et qu'il faut entendre de pareilles spéculations comme visant au-delà de l'humanité. Sans doute, le sujet sachant et pensant sera toujours limité, mais le savoir et le pouvoir sont illimités. Et par contre-coup, la nature pensante elle-même pourra être forte agrandie sans sortir du cercle connu de la biologie. Une large application des découvertes de la physiologie et du principe de sélection pourrait amener la création d'une race supérieure ayant son droit de gouverner non seulement dans sa science, mais dans la supériorité même de son sang, de son cerveau et de ses nerfs. Ce seraient là des espèces de dieux ou d'Eva, être des couples en valeur de ce que nous sommes, qui pourraient être viables dans des milieux artificiels. 
La nature ne fait rien que de viable dans les conditions générales, mais la science pourra étendre les limites de la viabilité. La nature jusqu'ici a fait ce qu'elle a pu. Les forces spontanées ne dépasseront pas l'étillage qu'elles ont atteint. C'est à la science à prendre l'œuvre au point où la nature l'a laissée. La botanique fait vivre artificiellement des produits végétaux qui disparaîtraient si la main de l'homme ne les soutenait incessamment. Un âge se conçoit où la production d'un déva serait évaluée à un certain capital représentant les appareils chers, les actions lentes, les sélections laborieuses, l'éducation compliquée et la conservation pénible d'un pareil être contre nature. Une fabrique d'Az, un Asgard pourrait être reconstitué au centre de l'Asie et si l'on répugne à ces sortes de mythes, que l'on veuille bien remarquer le procédé qu'emploient les fourmis et les abeilles pour déterminer la fonction à laquelle chaque individu doit être appliqué. Que l'on réfléchisse surtout aux moyens qu'emploient les botanistes pour créer leur singularité. C'est toujours la nutrition ou plutôt le développement d'un organe par l'atrophie d'un autre qui forme le secret de ces anomalies. Rappelez-vous ce docteur védique dont le nom, selon Burnouf, signifiait « Huto sperma eisten kephalen anebe ». Comme la fleur double est obtenue par l'hypertrophie ou la transformation des organes de la génération, comme la floraison et la fructification épuisent la vitalité de l'être qui accomplit ses fonctions, de même, il est possible que le moyen de concentrer toute la force nerveuse au cerveau, de la transformer toute en cerveau, si l'on peut ainsi dire, en atrophiant l'autre pôle, soit trouvé un jour. L'une de ces fonctions est un affaiblissement de l'autre. Ce qui est donné à l'une est enlevé à l'autre. Il va sans dire que nous ne parlons pas de ces suppressions honteuses qui ne font que des êtres incomplets. Nous parlons d'une intime transfusion grâce à laquelle les forces que la nature a dirigées vers des opérations différentes seraient employées à une même fin. Fin de la citation. Ces rêves ces imaginations nous paraissent aujourd'hui monstrueuses. Peut-être parce qu'elles sont monstrueuses, en effet. Surtout parce que les sciences naturelles ont depuis continué à marcher et parce que de toutes parts, nous avons reçu de la réalité de rudes avertissements. Nul aujourd'hui de tous les historiens modernes et de tous les savants ne les endosserait. Et non seulement il n'est personne aujourd'hui qui ne les renie, mais il n'est personne au fond qui n'en veuille à l'ancien d'avoir aussi honteusement montré sa pensée de derrière la tête. Nous, au contraire, qui n'avons aucun honneur professionnel engagé dans ce débat, remercions Renan d'avoir, à la fin de sa pleine carrière, à l'âge où l'homme fait son compte et sa caisse et le bilan de sa vie et la liquidation de sa pensée, achevé de nous éclairer sur les lointains arrière-plans de ses rêves. Par lui, en lui, nous pouvons saisir enfin toute l'orientation de la pensée moderne, son désir secret, son rêve occulte. Citation. On imagine donc, sans doute hors de notre planète, la possibilité d'être auprès desquels l'homme serait presque aussi peu de choses qu'est l'animal relativement à l'homme. Une époque où la science remplacerait les animaux existants par des mécanismes plus élevés, 
Comme nous voyons que la chimie a remplacé des séries entières de corps de la nature par des séries bien plus parfaites. De même que l'humanité est sortie de l'animalité, ainsi la divinité sortirait de l'humanité. Il y aurait des êtres qui se serviraient de l'homme comme l'homme se sert des animaux. Fin de la citation. C'est alors peut-être que l'homme s'apercevrait que l'homme se sert mal des animaux. Bon, moi je suis scié quand je lis ça. Parce que le, le, le seul moment où Peggy est peut-être pas tout à fait dans, dans le vrai, c'est quand il écrit, mais y croit-il que ses rêves, ses imaginations nous paraissent aujourd'hui monstrueuses. Mais tout ce que écrit Renan et que Peggy recopie, parce que là il recopie, c'est à plus loin qu'il découpe, mais c'est la vulgate transhumaniste. Tout s'y retrouve. Alors, euh, les neurosciences qui vont permettre d'améliorer le cerveau en branchant des puces, c'est même ça le grand projet de l'école d'après euh, euh, ce livre et qui euh, est quand même dédié à notre ministre de l'éducation nationale ça me fait très peur <rire> euh, fabriquer des êtres euh, qui, euh, qui ne seraient pas des hommes mais qui nous serviraient comme les animaux bon, bah, c'est les robots mais surtout aller au-delà de l'humain con concevoir des créatures pour qui les hommes serait ce que les animaux sont pour les hommes, euh, c'est exactement ce qui est décrit comme les développements de l'intelligence artificielle, dont il, tous les gens qui s'y connaissent sont convaincus qu'elle va d'ici euh, cinq ans ou, bon, dépasser l'intelligence humaine. Euh, et donc le, le, le danger que dénonce cet ouvrage-ci, c'est que vu que très bientôt l'intelligence artificielle sera beaucoup plus compétente et plus intelligente que, que l'intelligence humaine. Nous allons devenir les choses de l'intelligence artificielle. Donc, la seule façon d'éviter cela, c'est de collaborer en acceptant d'être nous-mêmes à moitié euh, euh, perfectionnés pour au moins pouvoir interagir. Il y a des gens qui croient ça. Hein. Ils sont docteurs et euh, ils ont beaucoup de lecteurs. Prix des lecteurs, sélection 2019. Pardon. Euh, et puis ils n'ont ils pas d'humour eux, contrairement à Peggy c'est à dire qu'ils croient à fond à ce qu'ils écrivent c'est ça le plus terrifiant quoi. Euh, donc c'est quand même euh, euh, merci Peggy c'est quand même euh, euh, on ne le savait pas mais euh, je vous le dis Peggy avait quand même aussi euh, prévu ça et compris ça euh, euh, et ça vaut bien, un, je crois, un café Peggy. Alors, il avait également compris, Peggy, que, euh, en lisant tout simplement son Renan, que euh, le but final, ça c'est déjà dans l'évangile, hein, le dernier ennemi c'est la mort. Donc les transhumanistes, ils veulent en finir avec la mort. Euh, ça c'est écrit là... Euh, euh, Page 68, euh, l'abolition de la mort constitue l'un des objectifs affichés de ces milliardaires, donc tous ces messieurs euh, le, qui sont soit américains, soit chinois, parce que quand même, ce qui est bien, une petite parenthèse dans ce livre, c'est l'auteur le déplore, mais enfin il le signale à de nombreuses reprises, que la France est absolument réactionnaire sur tous ces sujets, bon, mis à part, paraît-il, quelques ministres déclarés, dans l'ensemble, nous sommes bioconservateurs, et nous bloquons, nous bloquons tant que nous pouvons, mais comme Astérix et le petit village des Gaulois. Mais enfin, ils pensent que ça va, qu'on qu va être éjecté. Du coup, hein. on n'est pas comme, comme il écrit à un moment donné. Euh, nous avons les, 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 enfin bon, je retrouverai. Euh, voilà. Donc, donc vaincre la mort, ça, Peggy l'a également vu euh, que c'était euh, en ligne de mire. De, de, du Weir Scientificus. Mais peut-être que... Je ne sais plus si elle était longue ou pas, cette citation-là. 
Non, mais ça va, on a quand même le temps. Il ne faut pas oui, se priver. 26, euh, c'était ça. Oui, jusque là. D'accord. Oui. Voilà, donc oui. Euh, comment Philal Philalette, un des personnages des dialogues philosophiques euh, de Renan, euh, pointe qu'au bout du compte, euh, la grande idée, c'est de vaincre la mort. Donc Philalette. Vous avez cherché à montrer sous quelle forme on peut rêver une conscience de l'univers plus avancée que celle dont la manifestation est l'humanité. On m'a dit que vous possédez même un biais pour rendre concevable l'immortalité des individus. Fermez les guillemets. Nous ne pouvons pas laisser, même pour aujourd'hui, cette immortalité des individus. Car ce dogme de l'immortalité individuelle fait le point critique de presque toutes les doctrines. C'est là que le critique attend le métaphysicien, car c'est là que se révèlent les arrière-plans de l'espérance. Particulièrement ici, le dogme de l'immortalité individuelle fera le point critique de la doctrine. C'est à ce dogme, en effet, que nous allons reconnaître comment, dans les rêves de ce théoctiste, l'humanité ou la surhumanité sur Dieu obtient sa mémoire totale. Nous y voyons dès les premiers mots qu'elle ne l'obtient point par une réelle résurrection des individus réels, qu'elle ne l'obtient point proprement parce que nous nommons tous la résurrection des morts, mais que la surhumanité Dieu, dans les rêves de ce théoctiste, obtient la totalisation de sa mémoire par une reconstitution historique, par une totalisation de l'histoire, par la résurrection des historiens, par le règne et par l'éternité de l'historien. Alors, ce que Peggy veut pointer là, c'est que sous couleur d'annoncer l'immortalité, la mort de la mort, euh, en fait, personne n'a la possibilité euh, d'assurer l'immortalité des individus. Donc, c'est une forme de survie, euh, donc celle que Renan euh, propose, euh, je ne détaille pas, chez les transhumanistes, c'est pareil. Il faudrait qu'on puisse mettre notre mémoire sur une disquette et que les robots survivent pour nous. Il n'est pas question, mis à part certains qui, vous, qui travaillent sur le vieillissement. Mais enfin, on, on est encore très très loin d'assurer notre immortalité. À toi Catherine, à toi Odile. Bon. Donc il y a quand même aussi une petite entourloupe dans cette ambition de vaincre la mort. Euh, étant donné que pour chacun de nous, c'est notre propre mort quand même qui, euh, qui nous concerne. Mais l'ambition euh, est bien déclarée. Le, voilà, -dire, il n'y a plus de limite euh, à, euh, à cette toute puissance euh, qui, euh, euh, qui s'arroge euh, la, 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 la capacité de créer, de manipuler la vie, de l'augmenter, de, de la confronter à ce qui la, à ce qui la dépasse. Euh, c est, c est, c est, cette démesure va euh, jusqu'à ce, ce, ce défi euh, porté euh, à la mort. Alors, dans la quatrième et dernière partie de, de cet exposé, euh, je voudrais qu'on revienne sur cette euh, notion d'information. Je vais parler de connaissance, de mémoire. Bon, dans le langage... De, contemporain euh, transhumaniste, le, le terme d'information, et même plus, euh, plus, beaucoup plus généralement de l'informatique, bon, l'information c'est un terme euh, qui, qui est devenu, qui est courant. Euh, et, et par là je n'entends pas les nouvelles de France Info, mais euh, la connaissance disponible. Euh, par exemple, ce que les réseaux, enfin, ce que Google récupère quand on le consulte, eh bien, il récupère des informations sur nous. Et, euh, et pas que Google, tout ces, tout, 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 toute, cette, toute ces, cette technologie qui nous, procure, qui nous rend de grands services, la contrepartie, c'est que eux, ils récupèrent gratuitement des informations sur nous, 
dont ils sont convaincus qu'elles va, qu vont leur donner euh, une connaissance parfaite de nous. Et c'est comme ça que quand je vais faire mes courses euh, à Monoprix, pour ne pas citer, où je suis censée être scannée de toutes les façons possibles à partir de mon panier de courses hebdomadaire, et que je reçois des coupons pour des couches culottes, je me dis que ça ne marche pas encore tout à fait très bien. Parce que, euh, euh, suis... Mais enfin, c'est censé... Euh, C est, c est, c est censé, nous sommes censés, en, en achetant nos, en faisant nos courses, euh, livrer à, à l'ordinateur qui, euh, qui assure le, les produits sur les rayons, mais aussi qui fait en sorte que le client revienne. Il est censé nous connaître tellement bien qu'il va nous proposer ce dont nous avons besoin sans le savoir. Mais enfin, il y a quand même, je ne suis pas encore grand-mère, donc il y a un peu d'avance là. Mais, euh, euh, alors, donc la gestion de l'information. Euh, la gestion de la formation, comme euh, euh, la matière première de, euh, de ce pouvoir euh, surhumain euh, qui, euh, qui, qui va être euh, entre les mains de l'intelligence artificielle. Bon. Euh, alors, c'est dans la nomenclature contemporaine, cette masse d'informations euh, qui circule, qui s'échange, qui s'augmente à chaque fois que nous cliquons quelque chose, euh, c'est ce qu'on appelle le big data. Et maintenant, beaucoup de nos enfants ou petits-enfants euh, vont devenir euh, des spécialistes de la gestion du big data. Bon. Moi, j'ai mis longtemps à comprendre ce que ça voulait dire, mais enfin, j'ai essayé de le faire. Euh, Or, pour en revenir à Zangville, c'est bien la question quand même qui taraude Peggy. C'est est-ce que, euh, à quel type de connaissances on arrive en brassant des myriades d'informations Alors, il nous a déjà expliqué qu'il pensait que quand l'historien euh, de la littérature euh, abordait les œuvres, hein, étant donné un texte, étant donné une œuvre, comment la connaissons-nous à partir d'une multitude euh, d'informations sur le climat, les aliments, le ceci, le cela, bon, il passait à côté euh, de son sujet. Euh, ça, c'était la critique qu'il faisait de, de Taine. Mais il ne se contente pas de cette petite... Euh, euh, cette approche un peu caustique. Hein. Il réfléchit vraiment à... Euh, au fonctionnement de l'intelligence humaine et il identifie les méthodes intellectuelles en jeu d'un côté il y a cette méthode qui consiste à épuiser l'indéfini l'infinité du détail amasser le plus possible de connaissances et puis les trier faire des rapprochements voilà, et aboutir donc au fameux, euh, ben aboutir à cette soi-disant connaissance complète de tout qui permet de manipuler tout le monde. Mais une fois que Peggy a bien compris comment ça marchait, ça, il propose une autre méthode qu'il appelle la méthode intuitive. Et c'est là qu'encore une fois, il est génial. C'est-à-dire qu'il ne se contente pas, comme les meilleurs d'entre nous, comme certains d'entre nous pourraient faire, de jouer les cassandres. Donc, entre parenthèses, il y a des lignes extrêmement féroces dans ce livre contre Alain Finkielkraut et Natacha Polony, donc les bioconservateurs en chef. Mais, mais là, Peggy se moquant de Taine, c'est léger à côté. À table, hein. euh, mais cela dit, c'est vrai que nous, on ne sait que euh, être prophète de malheur, euh, dire c'est affreux, c'est horrible. Euh, euh, tandis que Peggy, euh, il ne fait pas ça, il propose autre chose. Et alors, ce qu'il va proposer, c'est le choix. Hein? Contre la méthode qui totalise un maximum, voire tout, toute la formation disponible, 
et qui fait ses classements et ses rapprochements, eh bien, Peggy prend le choix. Dit que. Il y a aussi une forme, quand on est, sa méthode intuitive, c'est la méthode qui, qui choisit, qui, dé, qui laisse sur le côté ce qui n'est pas utile et qui choisit. Et il appelle ça les moyens d'art. Euh, donc voilà, les textes qu'on va entendre maintenant, c'est, on se dégage un peu de, de la polémique, on se dégage également des textes euh, de Taine et de Renan, et on a là du, du Peggy, du Peggy qui pense et qui pense pour nous à euh, ces deux façons antagonistes de euh, considérer la connaissance. Voilà, alors donc on, on commence par la, 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 la méthode, discurs, oui, méthode oui. discursive et méthode intuitive. Épuiser l'indéfinité, l'infinité du détail dans la connaissance de tout le réel, c'est la haute, c'est la divine, c'est la folle ambition, et qu'on le veuille ou non, c'est l'infinie faiblesse d'une méthode que je suis bien forcée de nommer de son nom scolaire, la méthode discursive. N'ayant point d'ailleurs à me présenter de sitôt devant le jury d'État constitué pour maintenir à l'agrégation de philosophie la pureté première des doctrines révolues, je puis traiter des méthodes intuitives et discursives et les confronter sans encourir, comme il advint récemment d'un jeune homme, les foudres universitaires. De la certitude discursive et de la certitude intuitive. La méthode intuitive passe en général pour surhumaine, orgueilleuse, mystérieuse, agnosticiste. Et l'on croit que la méthode discursive est humaine, modeste, claire et distincte, scientifique. Je démontrerai au contraire un jour que nous essaierons d'éprouver plus profondément nos méthodes, qu'en histoire, c'est la méthode discursive qui est surhumaine, orgueilleuse, mystérieuse, agnosticiste, et que c'est la méthode intuitive qui est humaine, modeste, claire et distincte autant que nous le pouvons, scientifique. Voilà, donc là, il y a un renversement, mais on voit bien que Peggy, dans la démarche intellectuelle, euh, lui, euh, s'affirme humain et non surhumain. Mm. Euh, et que on va voir en quoi consiste euh, cette méthode intuitive euh, qu'il oppose à la méthode dite discursive, dont on a bien compris qu'elle consiste à brasser euh, toutes, toutes ses connaissances. Et on va voir que... Euh, oui, donc on va le voir en, en écoutant deux lectures supplémentaires, les, les deux dernières de la séance, mais je pense qu'on va tenir euh, notre délai. Euh, une première citation, une première, un premier extrait où euh, Peggy reprend ce que fait l'historien quand il brasse, alors l'historien euh, comme modèle de l'homme euh, du, du savant, ou de, de l'informaticien de Jules, etc., quand il brasse ses, 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 ses connaissances en quantité. Et, et, et on va être attentif à la façon dont Peggy a bien compris que la quantité, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème, et c'est même un problème scientifique majeur, euh, parce qu'il n'y a pas que le big data des, 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 des informaticiens, il y a la théorie des grands nombres, il y a la, les particules euh, dans, euh, dans l'univers, il y a comment, euh, comment l'esprit humain l'esprit humain n'est pas très bien outillé pour aborder les grands nombres mais il cherche à comment les aborder bon, pour Peggy il y avait une solution simple, c'est de choisir c'est de ne pas se noyer dans, le, dans les grands nombres, mais l'humain est quand même tenté euh, par cette aventure là euh, et c'est là qu'on va voir que quand il décrit euh, cette façon euh, d'essayer, de, de, de tenter de capter, euh, enfin de, de de, 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 de se colter euh, au grand nombre, eh bien, euh, Peggy décrit tout à fait, enfin, me semble, hein, parce que je ne suis pas non plus euh, 
scientifique, un spécialiste, mais euh, des, des problématiques scientifiques très, très à la pointe, très, très contemporaines. Quand par malheur, l'historien parvient enfin aux frontières de son sujet, à peine réchappé de l'indéfinité, de l'infinité du circuit antérieur, il se hâte, pour parer ce coup du sort, de se jeter dans une autre indéfinité, dans une autre infinité, celle du sujet même. À peine réchappé d'avoir absorbé une première indéfinité, une première infinité, celle du circuit, celle du parcours et de tous ces travaux d'approche qui avaient pour principal objet de n'approcher point, il invente, il imagine, il trouve, il feint une indéfinité nouvelle, une infinité nouvelle, celle du sujet même. Il analyse, il découpe son sujet même en autant de tranches, en autant de parcelles que faire se pourra. Il y aura des coupes, des tranches longitudinales, des tranches latérales, des tranches verticales, des tranches horizontales, des tranches obliques. Il y en aurait davantage, mais notre espace n'a malheureusement que trois dimensions. Et comme nos images de littérature sont calquées sur nos figures de géométrie, le nombre des combinaisons est assez restreint. Tout restreint qu'il soit, nous obtenons déjà d'assez beaux résultats nous étudierons séparément l'homme, l'artiste, le penseur, le rêveur, le géomètre, l'écrivain, le styliste et j'en passe. Dans la même personne, dans le même auteur, cela fera autant de chapitres. Nous nous garderons surtout de nous occuper dans le même chapitre de l'art et de l'artiste, cela ferait un chapitre de perdu. Et si d'aventure, de mal aventure, nous parvenons à parcourir toutes les indéfinités, toutes les infinités de détails de tous ces chapitres, de, tous, de toutes ces sections, il nous reste une ressource suprême, un dernier moyen de nous rattraper. Ayant étudié séparément l'homme, l'écrivain, l'artiste et ainsi de suite, nous étudierons les relations de l'homme et de l'écrivain, puis de l'artiste et de l'art et du styliste et ainsi de suite d'abord deux par deux puis trois par trois et ainsi de suite étant donné un certain nombre de sections formant unité les mêmes mathématiques nous apportent les formules et nous savons combien de combinaisons de relations peuvent s'établir cela fera autant de chapitres nouveaux et quand nous aurons fini si jamais nous finissons le diable soit du bonhomme s'il peut seulement ramasser ses morceaux. Que de les rassembler, il ne faut point qu'il y songe. L'auteur a fait un jeu de patience où nulle patience ne se retrouverait. Alors tout ça, ça vous paraît peut-être un peu du charabia, mais en fait, d'après ce que je comprends, c'est comme ça qu'on apprend à compter maintenant quand on fait des mathématiques très poussées. Bon, j'ai quelques discussions avec mon fils qui va se lancer dans une thèse sur les grands nombres. Ce n'est pas du tout mon secteur. Mais ça décrit quand même d'assez près, enfin, de façon imagée, mais pas du tout déplacée, comment on compte quand on est face à la multitude. Eh bien, on rapproche, on segmente, on rapproche, on fait des combinaisons et des probabilités, hein, puisqu'on ne peut pas compter à l'unité. Voilà. Donc, je trouve ça intéressant. D'ailleurs, on le voit bien dans, dans le même paragraphe. Euh, Peggy euh, ut, euh, utilise des termes qui relèvent de l'analyse littéraire et des mathématiques. Et ça, euh, c'est quand même assez fort. Alors, à cette méthode-là, Peggy euh, oppose pas du tout ses sarcasmes, dit ses, ni ses foudres. Il oppose autre chose, hein, une autre méthode. Euh, et qui n'est pas celle du scientifique, mais qui est celle de l'artiste. Il oppose les moyens d'art. Et le moyen d'art par excellence, c'est le choix. Quand on est face à trop, beaucoup, eh bien, euh, l'artiste, la, euh, il a beaucoup de possibilités et il choisit. Sinon, il ne ferait pas d'œuvre. Euh, voilà. Donc, euh, euh, cette œuvre qui, 
qui, qui, qui est le maximum de la complexité encore inaccessible à l'intelligence artificielle, il faut bien voir que l'intelligence artificielle, quand on célèbre ses triomphes, euh, ce sont des victoires contre euh, des joueurs d'échecs, des joueurs de go, euh, comme si le, le, ce que l'intelligence humaine pouvait faire de, de plus euh, compliqué, de plus abouti, c'était une partie d'échecs ou une partie de go. Euh, mais ce n'est pas dit que l'intelligence humaine euh, euh, ça soit que pour jouer. Et même que je sache, euh, l'intelligence humaine a produit des choses qui ne sont pas de l'ordre du jeu. Hein, et, 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 euh, et les œuvres, ce n'est pas du jeu. Hein. Euh, voilà, donc pour, pour terminer, on va euh, écouter ce que Peggy propose comme alternative. Choisir. Le grand mot est là. Choisir est un moyen d'art. Comment choisir si l'on ne veut absolument pas employer les moyens d'art Choisir, c'est faire un raccourci. Et le raccourci est un des moyens d'art les plus difficiles. Comment choisir donc si l'on refuse absolument d'employer les moyens d'art Comment choisir enfin dans l'indéfinité, dans l'infinité du détail, dans l'immensité du réel, sans quelque intuition, sans quelque aperception directe, sans quelque saisie intérieure. Aussi longtemps qu'un moderne, un historien poursuit toutes les indéfinités, toutes les infinités du détail et la totalisation du savoir, il est fidèle à lui-même, il travaille servilement, il ne produit pas. Aussitôt qu'il produit, fût-ce un article de revue, un filet de journal, une note au bas d'une page, une table des matières, c'est qu'il est infidèle aux pures méthodes modernes. C'est qu'il choisit, c'est qu'il élimine, qu'il arrête la poursuite indéfinie du détail, qu'il fait œuvre d'artiste et par les moyens de l'art. Voilà, merci beaucoup Marie de m'avoir collé dans cette séance.